Hello? Hello, habari asubuhi? Nzuri. Mimi naitwa Billy Mia. Ehe. Yeah. Niko na MC ya Twiki nakupigia simu kutoka Radio Maisha. Yes. Tunaongea na nani huyu? Naongea na Naomi. Naomi umeamkaje? Naamka mzima. Uko wapi Naomi? Niko Moise Bridge. Oh, Moise Bridge uko Chabarus. Ah, uh, Moise Bridge tu town kwenyewe, karibu oh, kwenyewe. Ukiangalia yeah. hivi unaona tu hiyo bridge. Eh. Hey. So unaona kesi yako? Eh. Hey. Unasema kesi mashinani my name is Naomi please help my marriage it's falling apart. Yes. Naomi, kwa nini una miaka mingapi wewe? Niko na 27 years. Bwanako? Ako na 34. Umeona miaka mingapi kwenye ndoa? Miaka sita sasa. Six good years. Hey. Watoto? Wawili. Sasa miaka sita ndoa watoto mm. wawili na unaniambia kwamba tukusaidie ndoa shida iko wapi Sasa shida sijui ilianzia wapi mwangu amenisomesha tumeishi vizuri wow. Lakini sasa imefika mahali siku hizi atuelewani kwa nyumba kugombana ovyo ovyo Chanzo cha vita ni nini Ah sasa ilifika mahali kuna juzi tu nikaingia kwa simu yake nikapata na chat na wasichana Wasichana ni wasichana then... wadogo Sasa si wajui ndio vizuri lakini naona tu ni sijui ni wasichana tu. Wana chat mambo gani? Mambo ya kazi, mambo ya nini? Mambo ya mapenzi tu vile wanapendana, vile anawapenda. Na ukiangalia kwa Shamit. Ah wajai meet. Ni ile tu kuongea. Hey. Ni wanawake wa karibu. Sasa sijui lakini kuna mwenye alikuwa anga hapa karibu na mujua lakini nasikia ali travel akaenda outside the country. Unadhani mke wako mume wako anatoka nje ndoa? Sasa hiyo sijui. Hmm. Lakini imefika mahali atuelewani kwa nyumba tunakosana kila wakati tunanyama hata tunaweza kata wiki atuongeleshani wiki sasa wiki ya muongeleshani na watoto akiwaongelesha sasa si unajua akifika labda jioni akae tuna watoto acheze nao so anaambia mtoto ambia mama nataka maji mtoto anakuja na kuongelesha eh <laughs> hey, that is so bad umeshawemuuliza umesha kuhusu hizo message Ya tuliongea na hata the same day vile nilipata tukaongea na yeye akasema atawacha. Oh, hata alikubali tena... makosa. Ya yeah, alikubali makosa. Unadhana nakupenda mme wako? Ndiyo, na nilijua alikuwa ananipenda lakini siku hizi sijui kweli kwa sababu imefika mahali hata tendo la ndoa hakuna. Ai, ni muda gani tangu upate? <laughs> ni muda inakaa muda anaweza kata miezi mbili kama tangu nijifungue tukakata karibu Juzi tu tena na nikimuuliza anasema tu yako sawa na shida. Hebu ngoja. Ulijifungua mwaka gani? Nilijifungua last year mwezi wa nane Mpaka leo. Ah mpaka ilikuwa hivi majuzi tu. Wiki hii ama wiki iliyopita? Last nikidhani ni wiki mbili zimeisha. Ndio akakupatia. Mm. Ilikuwa strong ama afifu. <laughs> <laughs> afifu tu si ile tu ni kama anajifort sasa sijui. Na ukimuliza sasa mme wangu mbona unanifanya hivi anasemaje? Anasema tu yako sawa hakuna shida. Ai, ama anapata nje. Sasa hiyo ndio sielewi kweli kabisa sijui. Inafika mahali hata kikuja kwa nyumba anaweza kaa chini aweke movie ya Afro au watch mpaka hata saa 8 ya usiku. Nikimwambia sikuje ulale, atuacha tu inaisha na kuja. Atakuja labda saa nane kulala ama saa saba Hebu ngoja. Mke wako mrembo kitandani na DJ Afro anachagua DJ Afro. Mm. Ah, nimechoka. <laughs> Sasa, ushaongea na wazazi wake ama mzazi wako ama mtu ambaye una karibu naye, amuongeleshe. Sijaongea na mtu yoyote kwa sababu ya ata ana ayuko karibu na wazazi wake. Ana ana mama yake alikufa lakini babake hawako karibu hawaelewani. Awa, Wataka kumwambia nini leo huyu bwanako? Nimetaka tu nimuulize shida ni nini mbona siku hizi atuelewani. Aniambie tu kama kuna mali nilimkosea. Akusamee. Anisamee na tu turudiane tu tuishi vizuri vile tulikuwa kitambo. Zio kwenye line tumtafute. Anaitwa nani? Anaitwa Julius. Hello. Julius. Yes. Habari asubuhi. Salama. Mimi naitwa Jackson. Uh-huh. Sasa uh-huh. mimi mshauri wa ndoa. Uh-huh. Na niko na mke wako hapo hivi nataka ongee na we kidogo. Yes. Hebu ongea na mke wako tafadhali. Alafu utoke mali pa kelele tafadhali. Yes. Hello. Hello. Mhm. Hello babe. Mhm. Mambo. Salama. 
Endelaje? Simba. Asa mimi nilikuwa nauliza kama nimewahi kukosea mbona sisi unanifanya hivi kweli? Aje. Au ongei na mimi au utaki kusikia maneno nasema? Mhm. Mhm. Tatizo kwenye iko ni? Sasa ndio nimetaka kujua. Eh. Mhm. Na wewe mwenyewe umejiuliza kuna tatizo? Mimi najua kuna tatizo. Sasa ndio nimetaka wewe uniambie ndio nijue kuna kama kuna tatizo. Mhm. Mhm. Asa mimi sijui tatizo wewe mwenyewe ndio unajua asa mimi sija ndakwa sana wapi Julius Yes sir Huyu mke wako Mhm ako na pressure mingi sana Mhm Ameneleza kwamba bwana ulimsomesha unapenda unaishi naye vizuri akose kitu kwa nyumba mm-hmm. Lakini siku hizi kumekuwa na matatizo kwa nyumba paka hata haki yake ndoa kumpatie ni kwa nadra Ni tatizo iko wapi Sasa unajua Mhm hata ya mwenyewe ndiye nafaka ange ajawai kaje ajawai ka chini aniulize tatizo iko wapi ama Sasa ndo mimi kama mshauri wa ndoa alafu mimi kama mshauri wa ndoa amepata nguvu ya kukuuliza pengine tuweze tu solve kitu ili muendelee na maisha yenu vizuri mm. Kuna Alafu tatizo fulani Sasa sinajua mambo madogo madogo tu huwa inachangia Tafadhali nieleze mawili tu Mimi nimetoka kazi nimeenda asubuhi na. Narejea mchi narejea jioni kufika jioni unapata mtu amekukashirikia unakosa sababu Anakasirika bila sababu mtu, bila sababu mtu amekunyamazia ukiongea mtu anakujibu vile anataka ah ah haifai Uta, utajibu utafanya nini ina ina sana nimeenda kwa mfano nimeenda kazi eh. shughuli mbalimbali za siku nimeenda ikawa ika, ikawa ikawa nikakuja ika, kama nimefika late naam kuna siku kwa mfano juzi nimeenda nikaenda kazi mm-hmm. ikawa late wakati kukuja nikakutana na polisi barabarani Mm-hmm. kwa sababu kwa sababu ya kasi ile ikabidi ni emergency nikanyamaza mhm ah nikakaa hapo akapiga simu kwa sababu singe receive simu nikachukua simu nikapita kwa gambu mhm na nika na nikakaa nikangoja baada ya kama nusu saa hii polisi wenyewe wakatoka walikuwa wameka road block mm-hmm. nikarudi nikaenda mimi kufika nyumbani amenyamaza na jaribu kumuuliza nini mbaya anaanza kunigombanisha ananiambia wacha kunigombanisha anakuwa ana mtu anaongea tu rafu Wee. na ni muke sasa yeye ndio muke nikamuuliza sasa wewe ndio umekuwa mume mume kwa boma mimi ndio muke ama mama Jaden yes. mama Jaden mm? mume wako lazima umheshimu no matter what happens yeye ndio kichwa nyumba mm-hmm. sasa ukianza kumnunia umkasirikie angalia mama Jaden yes. sisi wanaume yale tunapitia huku nje ndio aweze kukuletea pesa pale nyumbani upike yale huwa ni magumu sana. Sasa yeye amekuja ume, umenuna. Unatarajia nini mama Jaida? Sasa unajua sometimes Mhm. Unamnunia kwa nini? Hata huwa siku wangi nimenuna. Ni kunyamaza tu na kuanga nimenyamaza. Unyamaze, muulize mme wangu kazi imekuwaje. Nikufanyie nini? Unataka chakula gani? Nikuweke maji kwa bafu. Unajua vitu kama vile vinampatia mm. moyo mwanaume wako hata mm. kama kuna nini anabadilika. Yeah. Sasa mama Jaiden Yeah. Ongea na mume wako, umuombe mm-hmm. msamaha kwamba kuanzia leo hutamnyamazia mm-hmm. ili muendelee na maisha. Mna watoto wawili, miaka sita kwa ndoa. Bado mnapendana bwana. Hebu ongea na mume wako tafadhali. Sawa. Sawa sawa. Hello. Mm-hmm. Sawa be, nimekusikia basi kama mimi ndo mwenye makosa naomba unisamee. Sitarudia tena. Sawa. Unajua? Mhm. Mwenye anatunganisha anaitwa nani kwanza? Acha nisemwe mke leo. Bro. Yes. Mimi naitwa Billy. Sasa bili? Yes. Unajua? Mm. Sometimes vitu vingine unajua si ukweli mimi nilikuwa nampenda mke wangu zaidi zaidi zaidi. Mm. Lakini vitu vingine inafika mahali hata wewe mwenyewe unachoka. Na kuelewa. Unaona? Kama kwa mfano, kitu nilikuja kutolewa moyo hata mwenyewe hata nikaisha hata nguvu. Eh. Na songo na mawazo sometimes mimi mimi. Eh. Kwa mfano yeye mwenyewe ananijua vile nimetoka, ndio? Eh. Ananijua kufinja na ndani kitu ni bibi maisha yangu tangia utotoni no. hakuna kitu kija mkija mm-hmm. mimi siku hai pata upendo wa mama mzazi tangu no. utotoni no. mimi nimeishi kwa maisha ya shida mpaka nikafikia mahali nilipo sasa wakati nilipompata nilimwambia nataka wewe baada ya kufikia kwenye kufikia nataka uwe mume ni uwe kama mama mzazi kwangu yes na pia mke sita kwa matarajio yangu ya kupata hiyo furaha katika nyumba ili kuondokea uzuni ya zamani ikawa ni matatizo ikawa ni matatizo badala ya hiyo sasa tena ni bado ni kufanya nini ni kama nabeba mizigo ni kama bado niko wa uchungu mbona tarajia hata kama ni wewe na kutafanya namna gani mama yangu alikufa nikiwa mdogo matatizo ikawa ndio hapa 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 sina mbele wala nyuma wa kumtegemea najua inauma sana ndugu yangu sasa tunaona 
alafu sasa ifikie mahali imeweka mtu kwa boma badala ya kufikiti vizuri ndio unapata yeye mwenyewe ndiye anakuongezea mawazo anakutesa zaidi sasa utafanya namna gani mama jaden mm. ni wewe kazi yako kuweza kumtuliza mme wako mme wako anakupenda amekusomesha watu wengi usomeshwa na waishi nao na ashakwambia bwana yeye ni mtoto ambaye hana mama wewe ndio ungekuwa kama mamake katika maisha yake. Ukimwongezea matatizo, atajua basi wanawake ni wabaya na atakuwa mbaya zaidi na atapata uh, akue comforted kule nje wewe akuache. Kwa hivyo mama Jaden, leo mume wako akirudi. Tafadhali muombe msamaa, mpikie his favorite food, alafu muombe msamaa. Kisha umpatie katiba ambayo hujaimpatia maisha yako yote ili msameane. Sawa sawa. Oya bro. Mm-hmm. Msikize mke wako, mwambie ile matatizo yote ambayo atakuwa anakuambia upendi ili aache muendelee na maisha yenu. Sawa kaka? Sawa. Shukrani sana kuweza kuongea nasi. Nashukuru.